আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বরকাতহ প্রিলিমিনারি মাস্টার্সের অ্যাকাউন্টিং ম্যানেজমেন্ট ফিনান্স এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের জন্য এবং মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের জন্য বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এবং ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আজকে যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্যাম্পলিং অ্যান্ড স্যাম্পলিং ডিস্ট্রিবিউশন তো ভিডিওটা শুরু করার আগে ছোট্ট একটা অ্যাডভার্টাইজ করি বিজনেস স্টাডিস্টিক্সের ক্ষেত্রে আপনাদের পেইড কোর্স তৈরি করা হয়েছে এই পেইড কোর্সের মাধ্যমে আপনারা সম্পূর্ণ বইয়ের সবগুলো ক্লাসই করতে পারবেন আর স্যাম্পলিং থেকে আমরা পাঁচটা অঙ্ক কালেক্ট করেছি পাঁচটা আইটেমের ভিন্ন ভিন্ন পাঁচটা আইটেমের অঙ্ক কালেক্ট করেছি এই অঙ্কগুলো যদি আপনারা করেন তাহলে স্যাম্পলিং নিয়ে আপনাদের আর কোনো টেনশন করতে হবে না তো আজকে তো প্রথম প্রবলেমটা আমরা আলোচনা করে দেবো প্রথম ক্লাসে পরবর্তী প্রবলেমগুলো করতে হলে অবশ্যই আপনাদের প্রাইভেট কোর্সের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করতে হবে এখন কোর্স ডিটেল বিস্তারিত দেওয়া আছে ডিসক্রিপশন বক্সে সেখান থেকে চেক করে নিতে পারেন অথবা এখানে নাম্বার দেওয়া আছে আমার ফোন নাম্বার এবং হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দেওয়া আছে এখান থেকে ফোন দিয়ে বা হোয়াটসঅ্যাপে টেক্সট করে বা ফেসবুকে টেক্সট করে আপনারা বিস্তারিত তথ্য জেনে নিতে পারবেন তো চলুন শুরু করা যাক আজকের প্রশ্নটা তো এই প্রশ্নটা খুবই ইজি একটা প্রশ্ন আমরা খুব সহজেই এই প্রশ্নের সমাধান করতে পারবো এখানে প্রশ্ন করছে প্রবলেম ওয়ানে এ স্যাম্পল অফ থ্রি ইউনিট ইজ সিলেক্টেড ফ্রম ফোর ইউনিট অফ এ পপুলেশন টু ফোর সিক্স এইট ইউ আর রিকোয়ার টু ক্যালকুলেট স্যাম্পলস মিনস অফ স্যাম্পলস ক্যালকুলেট টোটাল নাম্বার অফ স্যাম্পল সাইজ অফ টু ইউনিট আন্ডার রিপ্লেসমেন্ট অ্যান্ড নট রিপ্লেসমেন্ট মেথড তাহলে এখানে আমাদের মট এ বি সি তিনটা স্যাম্পলের কথা বলছে যদিও সি নাম্বারটা আমাদের প্রয়োজন নেই কারণ ইতিমধ্যে সি নাম্বারটা আপনাদের পরীক্ষায় আসছিল আর এটার প্রয়োজনীয়তা নেই একদমে এটা কাটে দিচ্ছি ঠিক আছে শুধুমাত্র এই দুইটা প্রশ্নের সমাধান আজকে করব আর এই যে সি নাম্বারের প্রবলেমটা এটা প্রবলেম টুয়ে মানে এই যে সি নাম্বারটা কাটে দিলাম এটা আবার প্রবলেম টুয়ে আছে সো প্রবলেম টুটা করলে আপনারা এটা বুঝতে পারে যাবেন তো আজকে আমরা এই প্রশ্নের সমাধান করব তো আজকে ক্লাস নাম্বার কত ওয়ান আর প্রবলেম নাম্বারও ওয়ান আগে ক্লাস টাইটেলটা লিখে ফেলি তারপরে মূল অঙ্ক শুরু করতেছি তাহলে আজকে ক্লাস নাম্বার ওয়ান আর প্রবলেম নাম্বার কত ওয়ান আচ্ছা তো আমাদের কি বের করতে বলছে প্রথমে স্যাম্পেলস বের করতে বলছে যখনই আমাদের স্যাম্পেল বের করতে হবে যখনই আমাদের স্যাম্পেল বের করতে হবে তখন তিনটা জিনিস অবশ্যই 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 মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে পপুলেশন পপুলেশন সাইজ আর স্যাম্পল সাইজ আর সরি চারটা জিনিস আর একটা হচ্ছে নাম্বার অফ স্যাম্পল ভুলে গেছিলাম যাই হোক তো এই চারটা জিনিস অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং মুখস্থ রাখতে হবে এর কোনো বিকল্প নাই এক নাম্বারে পপুলেশন পিও পিউ এল এ টি আই ও এন পপুলেশন তারপরে পপুলেশন সাইজ পিও পিউ এল এ টি আই ও এন পপুলেশন সাইজ এস আই জে টি সাইজ তারপরে স্যাম্পেল সাইজ এস এ এম পি এল ই স্যাম্পেল এস আই জে টি সাইজ তারপরে নাম্বার অফ স্যাম্পেল এটা একটু ফাঁকা দিয়ে লিখবেন নাম্বার অফ স্যাম্পেল এস এ এম পি এল ই তো সবগুলোকেই এক সোজা লিখবেন তাহলে দেখতে আর কি সুন্দর দেখাবে এর থেকে কোনো কিছুই নয় এখন পপুলেশন অঙ্কের মধ্যে অবশ্যই আমাদের পপুলেশন দেওয়া থাকবে এখানে বলছে এ স্যাম্পেল অফ থ্রি ইউনিট থ্রি ইউনিট স্যাম্পেলের মধ্যে সিলেক্টেড ফ্রম ফোর ইউনিট ফোর ইউনিটের মধ্যে থ্রি ইউনিট সিলেক্ট করতে হবে অফ এ পপুলেশন এ ফোর ইউনিট পপুলেশন দিয়ে দিছে ইউ আর রিকোয়ার টু ক্যালকুলেট স্যাম্পেলস তাহলে এই পপুলেশনটা কী দিছে টু ফোর সিক্স এইট পপুলেশন কী দেওয়া আছে টু ফোর সিক্স এইট পপুলেশন দেওয়া আছে পপুলেশনটা আমরা লিখে ফেলছি এরপর কি পপুলেশন সাইজ এখানে পপুলেশন কয়টা আছে আর পপুলেশন সাইজ কে পপুলেশন সাইজ কে কী বলা হয় এন বলা হয় এটা ব্র্যাকেটে লিখে দেবেন স্যাম্পেল সাইজকে আর বলা হয় এটা ব্র্যাকেটে লিখে দেবেন ঠিক আছে তো পপুলেশন সাইজ পপুলেশন কয়টা এক দুই তিন চারটা তাহলে চারটা আর আমাদের অঙ্কের মধ্যে কি বলছে এ স্যাম্পেল অফ থ্রি ইউনিট সিলেক্টেড তার মানে স্যাম্পেল সাইজ কত থ্রি পপুলেশন ফোর স্যাম্পেল সাইজ থ্রি এখন যখনই আমরা স্যাম্পেলিংয়ের অঙ্ক করব অবশ্যই অবশ্যই এন সি আরের সূত্র দিব এন সি আর এটা হয়তো বা বিজনেস ম্যাথে আপনারা করছিলেন পারমোটেশন অ্যান্ড কম্বিনেশনের ক্ষেত্রে কম্বিনেশনের সূত্রটা অবশ্যই অবশ্যই এখানে ইউজ করতে হবে তাহলে এন এর মান এখানে ফোর আমরা বের করছিলাম সি তো রাখে দেব রাখে দেব আর আর এর মান কত থ্রি এটা আপনারা চাইলে ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়ে সমাধান করে দিতে পারেন অথবা প্র্যাকটিক্যালি হাতে কলমে করতে পারেন তো যাদের ক্যালকুলেটর আছে তারা আমি দেখে দিচ্ছি প্রথমে কীভাবে ক্যালকুলেটরের সাহায্যে অ্যান্সার বের করবেন আর যাদের ক্যালকুলেটর নেই 
তারা হাতে কলমে করবেন আমি সেটাও দেখাই দিচ্ছি কিভাবে হাতে কলমে করবেন তাহলে দেখেন প্রথমে এখানে ফোর আসে তাহলে ফোর এখানে লিখে দিলাম এখন শিফট চিপে দিয়ে শিফ চাপ দিয়ে আপনারা ভাগ চাপ দিবেন তাহলে এরকম একটা সি চলে আসবে এরপর থ্রি আসে থ্রি দিলেন চাপ দিবেন কত আসবে ফোর আসবে ঠিক আছে চাপ দিবেন ফোর আসবে এখন আমি এই পাশে রাফ করে দিচ্ছি রাফটা আপনাদের পরীক্ষার খাতায় অবশ্যই করা যাবে না এটা অন্য অন্য জায়গায় করে নেবেন এই জন্য আমি এটা লাল কালি দিয়ে করে দিচ্ছি লাল কালি তো না এটা হচ্ছে গোলাপি কালি বা সামথিং লাইক দ্যাট তাহলে যখনই সি থাকবে এ উপরে ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল দিব দিয়ে নিচে আর থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল দিব তারপর আবার ফোর মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল দিব এটা ভাঙ্গানোর একটা নিয়ম যখনই কি যখনই আমাদের এন সি আর থাকবে এটা সূত্রটা কি সূত্রটা হচ্ছে উপরে এন ফ্যাক্টোরিয়াল নিচে আর ফ্যাক্টোরিয়াল বাই ইন্টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল ঠিক আছে এটা হচ্ছে সূত্র তো সূত্র দেখে আপনারা এভাবে করে দিতে পারবেন এখন এখানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আছে তাহলে উপরে আমরা কি করব ফোর ইন্টু থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল রাখি দেবো আর এখানে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল তো আসেই এখন ফোর থেকে থ্রি গেলে ফ্যাক্টোরিয়াল ওয়ান ওয়ানকে ফ্যাক্টোরিয়াল করলে শুধুমাত্র ওয়ানে আসবে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল কাটা তাহলে আসবে কি শুধুমাত্র ফোর তার মানে এই দুইটা অ্যান্সারে কি সমান আসছে আশা করা যায় এতটুকু ক্লিয়ার কিন্তু এটা অঙ্ক না এটা এতক্ষণ ধরে কি করছি ওয়ার্কিং করতেছি আর আজকে রিকোয়ার ওয়ান না এটা রিকোয়ার ওয়ান স্যাম্পেল বের করতে বলছে এখন স্যাম্পেলগুলো আমরা ওয়ার্কিং ছাড়াও করতে পারব কিন্তু আমাদের অঙ্কের মধ্যে যেহেতু চার নাম্বার দেওয়া থাকবে তো একটু কষ্ট করব আর এই অঙ্কের জন্য দুইটা প্রশ্ন যদি একসাথে করে তাহলে আবার দশ নাম্বার দেওয়া থাকবে শুধুমাত্র রিকোয়ার ওয়ান টেন যেহেতু চার নাম্বার এখন চার নাম্বার আপনারা একদম চারটা লাইন লিখে নিতে যাইলে সারগুলো একটু নাম্বার দিতে সংকোচ বোধ করবেন সেই জন্য আপনারা একটু লম্বা করলেন আর নিয়মটাও শিখে রাখা হয়ে গেল তাহলে পরবর্তীতে অন্য কোনো অঙ্ক টেকনিক্যালি আপনারা সলভ করতে পারবেন তো এখানে এখন স্যাম্পেলস লিখবো এস এ এম পি এল ইএস এখানে কি বের করতে বলছে অঙ্কের মধ্যে এ স্যাম্পেলস বের করতে বলছে আর আমরা তাহলে এখন কি বের করব স্যাম্পেলস বের করব স্যাম্পেলস মানে একটা স্যাম্পেল না একটা স্যাম্পেল হলে স্যাম্পেল হবে খালি আর অনেকগুলো স্যাম্পেল হলে স্যাম্পেলস হবে তো স্যাম্পেলস কয়টা আসবে চারটা আসবে আচ্ছা তাহলে এখানে আমি আবারও একটু রাফ করে নিচ্ছি টু ফোর সিক্স এইট স্যাম্পেল তো আমাদের এগুলো পপুলেশন তো এগুলো এখান থেকে স্যাম্পেল নিতে হবে কয়টা কয়টা করে তিনটা তিনটা করে কারণ এই স্যাম্পেল সাইজ কত তিনটা আর স্যাম্পেল কয়টা বের হবে চারটা বের হবে তাহলে এখান থেকে যদি তিনটা তিনটা করে নিই তাহলে স্যাম্পেল ওয়ান স্যাম্পেল ওয়ান এর লাস্টেরটা যদি বাদ দিই তাহলে কত আসবে লাস্টেরটা বাদ দিলে টু ফোর সিক্স আসবে স্যাম্পেল টু যদি এই শেষ থেকে দুই নম্বরটা বাদ দিই তাহলে কত আসবে টু ফোর এইট এরপর স্যাম্পেল থ্রি যদি দ্বিতীয়টা বাদ দিই তাহলে কত আসবে টু সিক্স এইট এবার যদি স্যাম্পেল ফোর এ প্রথমটাই বাদ দিয়ে দিই তাহলে কত আসবে প্রথমটা যদি বাদ দিই তাহলে আসবে ফোর সিক্স এইট তো আশা করা যায় স্যাম্পেলটা আপনারা বুঝতে পারছেন এইভাবে লিখতে হয় ঠিক আছে এখন দুইটা দুইটা করে যদি স্যাম্পেল লিখতে বলতো তাহলে এখানে দুইটা করে বাদ দিয়ে দিতাম টু ফোর লিখতাম তারপরে মাঝখানে দুইটা বাদ দিয়ে দিতাম টু এইট লিখলাম তারপর সামনে দুইটা বাদ দিয়ে দিতাম তাহলে সিক্স এইট লিখতাম এইভাবে লিখতাম আর কি তাহলে স্যাম্পেলটা আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করা যায় এখন রিকোয়ার্ড বিতে আমাদের কি বলছে মিনস অফ স্যাম্পেল স্যাম্পেলের কি করতে হবে গড় বের করতে হবে তো স্যাম্পেলের গড় আমরা এখন বের করি তাহলে দ্য স্যাম্পেল মিনস আর দিয়ে শুরু করব আচ্ছা আমি একটা নতুন পেজ নিচ্ছি কারণ এই পেজটাতে জায়গা নাই ঠিক আছে আচ্ছা এখানে লিখে দেওয়া যায় কিন্তু আচ্ছা পেজ পেয়ে গেছি আসলে একটু ভেজাল হয়ে গেছে আচ্ছা তাহলে রিকোয়ার্ড বি রিকোয়ার্ড বি আমাদের কি স্যাম্পেল মিন বের করতে বলছে মিনস অফ স্যাম্পেল মানে দ্য স্যাম্পেল দ্য স্যাম্পেল মিন এস এ এম পি এল ই স্যাম্পেল এম ই এ এন এস মিনস মানে অনেকগুলো মিন বের হবে আর তাহলে স্যাম্পেল ওয়ান স্যাম্পেল ওয়ানে এখানে কি বের করছিলাম টু ফোর সিক্স তাহলে আমরা কি করব মিন ওয়ান লিখবো এখন আগে স্যাম্পেল ওয়ান ছিল এখন মিন ওয়ান মিন ওয়ান দিয়ে কী করবো এই সংখ্যাগুলোকে যোগ করে দেবো টু প্লাস ফোর প্লাস সিক্স এখন সংখ্যা এখানে কয়টা সংখ্যা হচ্ছে তিনটা তাহলে তিন দিয়ে ভাগ দিব দিলে কত পাব চার আর দুই ছয় ছয় আর ছয় বারো এখানে তিন তাহলে ক্যালকুলেশন করলে আসবে কত চার আচ্ছা এরপর এক্স বার বা মিন টু মিন টু বের করব 
আচ্ছা এখানে স্যাম্পল টু আমরা বের করেছিলাম ইতিমধ্যে তাহলে স্যাম্পল টুতে কি কোন কোন সংখ্যাগুলো বের করছি টু ফোর এইট টু প্লাস ফোর প্লাস এইট সংখ্যা কয়টা তিনটা তিন দিয়ে ভাগ দেব তাহলে আট আর দুই দশ আর চারে চোদ্দ ভাগ তিন চোদ্দোকে তিন ভাগ করলে আসবে কত ফোর পয়েন্ট ডাবল সিক্স এরপর এক্স বার থ্রি এটা স্যাম্পল থ্রি স্যাম্পল থ্রিতে আমরা কাজ করব এক্স বার থ্রিটা তাহলে এখানে কি কি সংখ্যা ছিল টু প্লাস সিক্স প্লাস এইট সংখ্যা কয়টা এখানে তিনটা তিন দিয়ে ভাগ দিলাম তাহলে এখানে আসবে ষোলো এখানে তিন তিন পাঁচ পনেরো তাহলে আসবে ফাইভ পয়েন্ট ডাবল থ্রি এরপর স্যাম্পল ফোর থেকে আমরা মিন ফোর বের করব তাহলে মিন ফোর মিন ফোর কীভাবে বের করবো এখানে ফোর সিক্স এইট এই চারটা সংখ্যা ছিল তিনটা সংখ্যা ছিল ফোর প্লাস সিক্স প্লাস এইট আর সংখ্যা এখানে তিনটা তাহলে আট চার বারো তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলো সতেরো আঠারো তাহলে আসবে কত স্যাম্পেল মিন আসবে ছয় তার মানে এই যে স্যাম্পেল মিনস অফ স্যাম্পেল এই স্যাম্পেলগুলোর মিন আমরা বের করছি ঠিক আছে তো আশা করা যায় ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন আর বাকি কো মানে কোর্সের বাকি যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো যদি করতে চান অবশ্যই আপনাদের কি করতে হবে প্রাইভেট কোর্সে অংশগ্রহণ করতে হবে তাছাড়া ফ্রিতে আপনারা এই ক্লাসগুলো পাবেন না প্রাইভেট কোর্স সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে সেখান থেকে তথ্য নেন নিয়ে দেখেন দেখে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ক্লাসগুলো করেন আজকে পর্যন্তই সকলে সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন দেখা হচ্ছে নেক্সট পর্বে ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফিজ